pittore e scultore, Amedeo Modigliani visse intensamente la propria vita. Nacque in Italia, a Livorno, ma si trasferì a Parigi nel 1906 e lì trascorse il resto della sua breve esistenza. Un'esistenza che terminò nel più tragico dei modi. Amedeo morì di tubercolosi a 35 anni e la sua amante e musa, Jean Bouterne, si tolse la vita. Ma cos'è che ci colpisce tanto delle opere di questo artista? La combinazione di elementi convenzionali ed avanguardia che Modigliani attuò nelle proprie opere fondeva efficacemente l'estetica classica dell'arte occidentale con l'arte di altre culture. Pensiamo alla scultura egiziana, africana e oceanica, tanto per fare qualche esempio. Questa combinazione di elementi fu considerata dai contemporanei di Amedeo un affronto alla grande tradizione della pittura europea. Oggi però ci seduce e colpisce. In questo nudo, conservato al Courtland Institute Gallery di Londra, e datato 1912, sono già presenti tutte le caratteristiche di Modigliani. La modella qui è appoggiata a una sedia collocata in un interno spoglio privo di elementi d'arredamento o decorazioni. In questo modo non abbiamo distrazioni di nessun tipo e possiamo apprezzare tutta la bellezza di questo languido nudo. Sicuramente possiamo dire che il nudo femminile era il soggetto pittorico preferito da Modigliani e questo, oltre a essere una delle sue prime opere, è considerato uno dei nudi più belli realizzati dall'artista. La giovane donna ha un'espressione di messa e serena e ciò le conferisce una potente carica erotica. Fate attenzione alle linee allungate e spigolose, alle caratteristiche quasi scultoree del volto, tutti elementi tipici di Modigliani. Il cubismo, la scultura africana e l'opera di Paul Cézanne hanno influenzato l'artista livornese che però non ha mai aderito a nessun movimento in particolare. Un artista che ha saputo sviluppare un proprio stile personale inconfondibile. Una curiosità. Pensate che la rappresentazione esplicita che l'artista fece dei peli pubblici nei suoi nudi, un tabù per i pittori accademici, portò la polizia a far chiudere la sua mostra alla galleria Bert Veil nel 1917, ovviamente per fantomatici motivi di indecenza. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.